yun po, nagmamadali na ako kasi pupunta akong PRC ngayon, magre-renew ako ng aking rating sa LET at saka, ay hindi pala ako magre-renew, magpapa-authenticate ako ng rating ko sa LET at saka ng aking PRC. Abangan niyo po yung aking update mamaya. Bye-bye! Hello guys! Welcome back to my channel. Today, ituturo ko po sa inyo kung ano yung proseso na pinagdadaanan para tayo ay makapagpa-authenticate ng ating PRC ID at ng ating board rating. Step by step ko po na ituturo sa inyo. Pero bago yan, para sa mga hindi pa po nakakapunta sa PRC, ang main office po ng PRC ay nakalocate sa Morita, Manila. So, para sa mga kagaya ko na first time pa lang pumunta doon at saka hindi taga dito sa Manila, hindi pa masyadong familiar sa inyo kung saan yung Morita, uh, Sundin po natin yung ruta na ginamit ko kanina. So, ako po galing ako sa Pasay, sa South po, banda. So, ang ginawa ko po, sumakay ako ng LRT1, bumaba ako sa Doroteo, Jose, at pagbaba ko doon, may mga jeep po doon na dumadaan ng Morita. Sakay po tayo sa jeep na yon at abihin natin doon sa driver na ibaba tayo sa PRC. Mga 4 to 5 minutes, nandoon ka na po. Paalala lang guys, ang gamitin po natin bag papunta doon ay yung secure talaga na bag. Kasi kanina meron akong nakasabay na nadukutan siya ng cellphone. Kasi sa bulsa, sa bulsa niya lang nilagay yung cellphone niya at napakababaw ng bulsa niya. So kung meron tayong mas secure na lalagyan kagaya ng bag, mas mainam po. At saka wag po nating papabayaan na unattended yung ating mga kagamitan. Lalo lalo na po kapag nag-aabang pa lang tayo ng jeep. Ayan po, without further ado, punta na po tayo doon sa process. But before tayo pumunta dun sa process, bibigyan ko muna kayo ng tip. Ano po ba yung mga dapat nyong dalhin? Ano yung dapat nyong ihanda? Kung kayo ay kukuha or magpapa-authenticate ng inyong PRC ID at board rating. So number one po, ihanda po natin yung ating PRC ID, original at original na board rating. Kailangan pong dalhin natin yon. Number two, ihanda po natin at dalhin natin yung photocopy ng PRC ID at board rating. Kasi pag doon pa tayo magpapa-photocopy, imbes na nakapila na tayo doon kaagad, magpapa-photocopy pa tayo. So, kung meron na tayong prepare, di ba, pipila na lang tayo kaagad. Depende sa inyo kung ilan yung ipapa-authenticate mo na uh, copy ng PRC ID at ng board rating. Ako kanina, ang pina-authenticate ko ay dalawang board rating at dalawang PRC ID. So, kailangan po natin magdala ng 75 pesos for each photocopy na ipapa-authenticate natin. Kaya, ang binayaran ko kanina doon is 300 pesos. Kasi 75 times 4. Dalawang PRC ID at dalawang board rating. Ayan po. Number 3, na tip ko, magdala po kayo ng extra money, bukod pa po doon sa 75 pesos each, para doon sa payment sa authentication. Yung extra money po na yon, pwede natin gamit. Halimbawang, meron kayong extra na babayaran. Kagaya sa akin kanina, hindi nila nagustuhan yung pagka-photocopy ng aking PRC ID at ng aking board rating. Kaya pinaulit sa akin. Anyway guys, kung nagmamadali kayo at hindi kayo nakapagpa-photocopy sa bahay ninyo bago umalis, Pwede naman po doon sa loob ng PRC, meron po sila doon photocopying area. Tapos doon na rin yung bilihan ng dock stamp sa area na yun. No? So, yun po. At kung ano-ano pa po na posible na pagkastusan ninyo kapag nandun na kayo sa PRC, kaya magdala na lang po tayo ng extra money. Number 4 na tip, kailangan po maayos yung ating kasuotan. Dapat po ay presentable kasi po isang government agency po, government, <laughs> government agency po yung papasukan natin o yung pupuntahan natin. Kaya, kailangan maayos po tayo kasi mga kapwa rin po natin professional yung mga nandoon po. Hindi naman kailangan bongga, basta presentable lang. Dapat comfortable ka at comfortable yung mga makakasalubong mo doon. At number 5 na tip guys, kapag nandoon na po kayo sa loob ng PRC, habang pumipila kayo, magmasid-masid kayo, basahin nyo po yung mga nakaplastar doon, nakapaskill doon, nakapost doon, para hindi po kayo maligaw, hindi po kayo kung saan-saan pumunta at diretso kayo kung saan talaga kayo dapat mag-claim o mag-request ng authentication. So, without further ado guys, let's start doon sa process ng authentication. Kapag nandoon na po kayo sa loob ng PRC guys, diretso na po kayo doon sa information desk, sa public assistance desk. Kukuha kayo doon ng form. Halimbawa, magpapa-authenticate kayo ng, ng PRC ID, bibigyan kayo doon ng form. Magpapa-authenticate kayo ng board rating, separate na form naman po na ibibigay yun sa inyo. And then, ipifill up nyo lang po yung form, may meron sila doon area para doon kayo mag-fill up, may bolte na din po doon. Ayan po, ipapakita ko sa inyo. Tapos, after nun, diretso kayo sa payment. Doon sa payment booth, meron po doon nakalagay na after payment, proceed sa window na ganito. Dinadirect po kayo kung saan kayo dapat mag-proceed. No, kailangan binabasa po natin. So, after nga po doon sa payment, kunin nyo po yung inyong OR doon, 
Tapos, diretso na po kayo kung saan yung window na tinuturo or dinadirect sa atin. Dahil ako po ay nagpa-authenticate ng aking PRC ID at ng aking board rating, binasa ko po yung nakapaskill doon. Sabi, proceed daw ako sa window 5. Pagdating ko doon sa window 5, ay para lang pala yun doon sa mga magpa-authenticate ng ID. Kaya po, after doon, may nakalagay na naman doon, proceed to window C. No? Ibig sabihin, doon sa window C, doon ko naman po ipapa-authenticate yung aking board rating. So, doon muna tayo sa window 5. Nagpa-authenticate ako ng ID doon. After noon, hindi pa nila ibibigay yung authenticated na yon. Bibigyan ka nila ng claim slip at babalikan mo siya sa araw na itinakda, inilagay na, nila doon sa claim slip. Yan po. Tapos, after noon, nag-proceed na po ako doon sa window C kung saan ko po ipapa-authenticate yung aking board rating. Ganun din po, hindi rin po nila ibibigay kaagad yung authenticated na board rating, kundi bibigyan kayo ng claim slip. Sa akin po, ang nangyari kanina, yung sa PRC ID ko, makiklaim ko siya ng September 18, tapos yung sa board rating ko, makiklaim ko siya ng September 19. Kaya, nagtanong ako kung pwedeng 19 ko na lang din ikiklaim yung aking PRC ID para sabay sila. At pinayagan naman ako, okay lang naman daw po na late maklaim, basta hindi lang advance. Na, so, yun lang po, napakadali lang po ng process. At after nun, kung saan kayo pumasok, doon din po kayo lalabas kung ayos pa nila yung exit o yung labasan ng mga kliyente nila. Yun lang guys, at sana nakatulong po yung video ko para po ito sa inyo, especially doon sa mga hindi pa po nakakapag-experience na magpa-authenticate ng kanilang PRC ID at ng kanilang board exam rating. I hope you find this one helpful guys. Thank you sa panonood and please keep on watching my videos. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel yet, I am inviting you to subscribe to my channel. Annyeong, kamsahamnida for watching my video. Mm.